。我的电子阅读需求总结起来只有一条：读文字，是不是很简单？所以我的心碎宝就是这台 Kindle OSS One 安卓版。它是我使用过我认为最好的阅读器，但从去年五月份开始，我就没用它看过网文了，因为石头阅读给关掉了。Kindle OSS One 的安卓版本太低了，不能安装开源阅读，我只能在这两台小屏幕上看网文。虽然很轻很方便，但沉浸感呢就稍差了，这怎么能忍呢？于是我把市面上的人体工学阅读器看了个遍。却被他们的体重和系统劝退。我使用方便更换字体的多看系统和开源阅读。我六寸的 Kindle OSS One 只有一百三十一克，我要找一个重量离它最近的。大家好，我是老白，今天我们来用用我新买的人体工学阅读器——小米电子书七寸二零二四。吸引我的自然是七寸阅读器本体166克的重量，只比我六寸的 Kindle OSS One 重30克。这已经是我能找到的最轻的人体工学阅读器了。包装盒还挺难打开的，带充电皮套的阅读器 ，USB-C 线缆，说明书。塑料皮套质感一般，七寸的屏幕，翻页按键初次感觉是比较软的。这皮套的磁吸力太大了，阅读器本体好难取下。再来一下，确实太强了，至少比我的 Kindle OSS One 吸力大一倍。充电皮套放一边，阅读器本体。顶部是电源开关和锁屏键，上下翻页键，底部充电灯和 Type C 口，背部有皮套连接充电用的五个接触点，要试膜啊！接上皮套，稍微有点分量了。和我的 Kindle OSS One 比较一下 ，Kindle 好一些，重量 Kindle 只有130克，小米160克 ，Kindle 轻，按键 Kindle 清脆，小米软。按我平时的握持习惯，还好，翻页键在我握持的同一位置，七寸比六寸要大一些，沉浸感可能会好一些。我真的是很喜欢。人体工学加充电皮套的这种电子书的形式，小米七寸电子书 2024， 它能否平替我的 Kindle OSS One 呢？成为我的新一代阅读器梦中神机呢？我们先来看看小米电子书的系统，解锁，直接就进入了多看阅读，书城，可以买书，分类还是买书用的，书架。这是我最常用的地方，可以用翻页键来翻页。应用，这也是我最常用的地方。第三方的 APP 就出现在这里。我们用文件管理器来安装 APP， 连接电脑，可以把 APK 文件拷贝到下载子目录里。我们在阅读器里安装就方便了。微信读书我一般不用，但用它的朋友很多。我主要是嫌它不能方便更换我喜欢的字体。应用商店，就这几个可怜的 APP， 实在是太少了。进设置看了一下，我们回到书架，可以点我的书库下载书籍，可以点 WiFi 传输，用浏览器传输给它，也可以用百度网盘传输。这就是小米电子书的系统。我们用多看阅读打开一本书。翻页，握持手感还是不错的，刚好抵住了手心。我的手握持的部位，从双眼视角看去，没有对屏幕形成遮挡
能更好的沉浸式阅读。握尺微调各个角度都很清晰，翻页速度也很快。打开开源阅读，体验也很好，而且可以很轻易在两个阅读软件里切换，非常方便。微信读书为什么我不用呢？它不能方便的更换我喜欢的字体，翻页速度也不错的。喜欢图文阅读的可以看看这一段。多看阅读，导入字体太方便了。选择更改字体，右上角有导入字体，就像浏览器上传书籍一样，用浏览器上传字体。开源阅读也可以很方便的选择第三方字体。我们来比较一下两个阅读器的翻页体验。明显，小米七寸电子书2024要快得多，放慢了，我们再比较一下。跑不了 OpenWRT， 我们还是用 Geekbench 5跑了一下分，单核138多核455。这块 2K 3 5 6 6的性能不咋样。小米电子书7英寸2024是由墨岸智能科技制造的，说它是一台墨岸的电子书也行。我最喜欢的是它的简洁，特别是直接以多看阅读作为主桌面。对于我这样常年使用 Kindle 安卓系统的，这是再好不过的方案了。安卓系统的最大长处是可以自由安装 APP， 可我。只需要能安装开源阅读就行了。我只用两个 APP， 多看和开源阅读。小米电子书的表现都很完美，所以这是一台适合我的电子书。对于大家来说，它也是一台适合文字阅读的电子书。其实，电子书作为阅读工具，我越来越觉得它的体验需要满足个人化的需求，这种特征非常明显。每个人对电子书的需求是不同的，每个人连阅读的知识都是不同的，都会造成各种各样的使用体验。所以，没有单一最好的电子书，只有以自己合不合适。这台电子书我最不满意的地方就是这个塑料面，一股廉价感。看看 Kindle OSS One 的羊皮，这一对比，差异太他妈大了。放在我的桌面上。Kindle 多么漂亮，而这一台黑黑的一块，是不是有点不和谐？还有阅读器本体放在桌面上 ，Kindle OSS One 纹丝不动，小米阅读器竟然不能放稳。当然，还有这个翻页键太软了，没有清晰的反馈，这也不如 Kindle OSS One 的按键。不过我最近使用了罗技的键盘，它也不如机械键盘有长的键程和手感。按键软也省点力吧，我也开始适应了。总之，我决定留下这台小米七寸电子书2024作为我目前的主力阅读设备。好了，今天就介绍到这里了。我是老白，谢谢大家的观看，再见。